Всем привет. Давайте поиграем побольше персонажей, которые я плохо раскрыл. Следующий на очереди плант. Я с ультрая мало побегал. Ой, какой же он быстрый. Так же так непривычно за него играть это вообще. Собственно, я тогда от капитана, да, сдох за планта. Потому что он быстрый. Вот это неудобно. Лучше кожу взять. Кожа надежнее, чем плута. Без плута можно жить. Без кожи тоже можно жить. Почему ты еще жив? Ай. Неудобно плантом играть, неудобно. Он быстрый. Его пассивка это его минус. А -а -а -а. Лицо. Что ж так много золотых-то? А? Я знал, что ты появишься здесь. Теперь ты труд. Райфла. Я с шотганом останусь. Он прикольный. Тем более он подходит планту, потому что плант может останавливать цель и подходить вплотную более эффективно. Эм... Давай эйферию. У гаттеров есть один минус. Они плохо разворачиваются. Если гаттер стрельнул в одну сторону, то он некоторое время не будет поворачиваться и будет смотреть, продолжать смотреть в эту сторону. Это примерно как с колобками. Но если вы стоите в сторону, когда стрелял гаттер изначально, то он может стрельнуть несколько раз в эту же сторону. О, давайте хоррор призываем, нет. Я взял базуку в надежде, что здесь появится вместо базуки что-то более эффективное, но что-то как-то нет. А сейчас... Можно взять руки с Destiny, но я этим заниматься не буду, это слишком долго и того не стоит. Тем более руки мне не нужны. Снайпер, если ты целишься в стену, ты не можешь в меня попасть. Скомет получше, чем базука. Дискомет хотя бы меня не взорвет. Каппа. Да. А какие у меня прилупные короны за планта? Я не запомнил. Я не запомнил абсолютно, какие у меня прилупные короны за планта. Так, 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 так. Так. Вот из-за ног, из-за ног. 
Вот такие фигни и получаются за планта очень часто. Ты типа бегаешь, бегаешь, бегаешь. А убегаешь слишком далеко из-за ног. И в итоге... Это сложно контролировать. Потому что... Что, нажимать потихоньку, что ли? Вот так, что ли? Закликивать кнопки, чтобы потихоньку двигаться? Это бред. Поэтому вот за планта, когда ты забегаешь и отступаешь, получается очень неестественный процесс. О, да, стресс с дискометом. Минус. Этого снайпера так и не задело, да? Единственное, ради кого я использовал сейчас. Там сверху еще один. Хорошо, что я вовремя заметил. Я беру... Это, да. Я иду в проклятые с кровью. Это будет больно. Готовы? Я сейчас солюсь. Воу. Не надо менять телефрага только. Хорошо, я все еще без ассеса. Так, надо разрушить вот эту стену, чтобы отсюда можно было стрелять. Лоза не будет действовать на кристаллы, потому что им плевать. Они телепор... телепортируются. Ну, хотя иногда они просто передвигаются, конечно ситуации можно лазу использовать смотрите-ка я не сдох я все еще жив а вот на паучков лаза о как хорошо работает они любят бегать Идти в проклятые с кровью, с любым проклятым оружием, которое появилось, это часть такая маленького челленджа, когда играешь с кровью. Тебе весело, а хочешь еще больше веселья. И идешь в проклятые. ЛБ? Да, ЛБ. Жопа. Триггеры. У меня жопа, у меня ЛБ, у меня лицо. Э, берем ССГ, наверное. Определенно, да. Напомню, что делает жопа за планта. Враги, попавшие... Как оно в меня не попало? Охренеть. Вы видали это дерьмо? Жопа планта, враги, попавшие в лазу, у которых меньше третьих хп, умирают. Это не уменьшает... Не уменьшает хп врагу, это убивает врагов, которые в лазу попадают. Это важное это замедление, потому что... Замечание. Потому что если бы за небодействовал с э, хп врагов, то был бы вопрос когда это хп изменяется. Тут же оно... Враг именно умирает, когда у него мало хп. Это не урон. Это уничтожение. Я не помню, улучшил ли я Destiny за планта. Но я возьму Destiny сейчас. Ау! Можно две аптечки, пожалуйста? Ни одной не выпало. У меня ничего на восстановлении нету. Это печально. Это грустно, это печально, это тоскливо. 
Так, ультру я взял. Так, насчет того, чтобы зарядить ульт. Там миниган лежал. О, я восстановился сейчас. Берем ультра. Теперь у меня лоза. Ого-го, какая большая. И задница действует на ее всю. По-моему, я еще не показывал ультру за планта, так ведь? Короче, да, это очень мощная штука, особенно если есть задница. Блин, у меня сейчас кожа, у меня абсолютно нет восстановления, и у меня выпали мускулы. То есть мне еще меньше восстановления относительно обычного. Это плохо. Если я потеряю сейчас СС, я, скорее всего, никогда не восстановлюсь. Не взрывай меня. То есть видели, насколько сложно мне сейчас было восстановиться? Аптечки просто, блин, не появлялись. А теперь у меня еще и мускулы. Из-за них дропов банально будет постоянно меньше. Мне надо какое-то более затратное оружие. Дабл миниган и СПК. Этот билд подходит под эти пушки. Не считая отсутствия восстановления, этот билд очень хорош. Саудов не нужно. Автокросс. Лучше, чем ССГ По ДПС Драгон Отличное оружие сейчас Собственно, я могу с ним До самого конца идти 6-6 Мало того, что Драгон и без того мощный Так у меня еще и задница Так еще и я коллекционирую Врагов в одном месте в общем, халява. Лазер миниган. Я возьму его. Даже если сейчас СПК попадется до... до пролупа. Не попадется. Потому что я уже на троне. Окей, я возьму автокросс для битвы с троном, потому что по одиночным целям он больше урона наносит. Перетонис. Да, я побил рейндж-билд на хорре. Я на 7.1.5 L5 слился. Лаза не действует на эти генераторы. Задница, в смысле. Вау, я full хп восстановил. Драгон с миниганом пока что оставлю. Дождусь плазмы какой-нибудь. Так, плант уже за... О, кровь, хотел сказать, уже залочена. Что осталось? По-моему, я другие короны из-за планта вообще не лучше, да? Корону смерти возьмем. Она мне сейчас и хп снизит, и... Ничего плохого не сделает. Важно переставить лазу в другое место, чтобы ван проехал. 
если бы я оставил возу около там, около места, где появляется ван, было бы грустно немножко. Есть таблица Range рекордов. У нас в Дискорде есть. Сельзаем. Так. Корона смерти. Беру корону смерти. Надеюсь, все-таки я не ошибся в выборе, и она мне не заочена. По-моему, я кроме крови ничего еще не заочен. Вы, ребята, трупы. Да, насчет того, что с ванами, смотрите. Я сейчас вазу оставлю, и смотрите. Она мало того, что там оставля... остается, я не могу атаковать ментов, которые выходят, как обычно, да, происходит это. Они там теперь зажались, и... Мне очень сложно их атаковать с такого угла. Поэтому лучше позволять выезжать в ванну. Если ван появляется, перекладывать вазу туда, чтобы ее... Чтобы ван не задела. Либо наоборот, уничтожать ван нахер. Проклятая ультралопата. Надо заскринить ее. Потому что люди в Дискорде очень любят такие скрины. Подразнить. Ссылки на сервер Дискорда у меня нет. Потому что сервер закрытый. Для сабов только. Я просто в стену... Вау! А вот этого я не знал. Видали? Мамкины прожектайлы, после смерти которой она во все стороны стреляет. Они вообще не, ли, не вылетели, а почему? Я не знал, что это действует даже на это. Лаза же, по идее, только токсик останавливает, а эти прожектайлы что, считаются ядом, типа? What? What? Капец, сколько всего нового я для себя открываю во время этого ГПСПР? Ау, хватит меня бить. Пицца будет? Зато будет... Не, не будет пиццы, но будет... Ассотрайфау! А что у меня было? У меня был шотган. О, мне не надо было этого делать. У меня же был шотган. Ладно, райфа все равно лучше. Шотган. Хоть и шотган тоже хорош. мощный проклятые вещи их нельзя выкинуть они дают доступ к проклятой пещере и они могут быть мощнее чем обычные не сами вещи а могут быть могут упасть в проклятом виде те вещи которые не могут упасть вне проклятой вообще посмотри трон наизнанку 3 там я подробно об этом рассказываю очень хорошо рассказываю. Минус Голд. А -а -а! Я вообще не понял, что сейчас произошло и откуда я должен был получить урон и так далее. Но... Как-то все обошлось. Просто вакханалия какая-то. На планте очень странно играть. Он так был быстрый, так, блин... Искажается осязание игры. Прокты золотой арбалет. Я не пойду в прокты на лупе. Только из-за арбалета. Минус собака.
Стоит заметить, что в лазе враги очень сильно отталкиваются, да? Особенно боссы, потому что ты им успеваешь много урона нанести. Так вот. Сейчас я в собаку очень много лазеров долбил. Она из-за этого отодвинулась, потом я кинул в лазу, и это ее добило. Именно поэтому я и говорю, что важный момент насчет того, что оно не уменьшает хп врагам. Глаза не наносит урон, не уменьшает хп врагам, а именно что? Так, давайте дождемся ванной, я покажу кое-что интересное. Сейчас я буду забивать гиперкристалл в стену. Готовы? О, да. Подождите, я уже это так делал, да ведь? Только у меня тогда была ультра Б. Да, действительно, я, вот, я уже так делал. Почти то же самое произошло. Только сейчас это произошло немножко легче, чем тогда. Проезжай. Проезжай, я сказал. Камера сейчас дернула, знаете почему? Потому что если задерживать, то можно будет смотреть дальше. Я долго удержал, удерживал правую кнопку, поэтому такой странный эффект камеры получился. После портала уже не идет. Жопа на планте имба. Конечно, имба. Плант вообще очень хороший перс. У планта самый большой потенциал вообще. И поэтому никто не играет, что он очень странный, но мощный. У него очень мешающая пассивка. Но при этом очень мощная активка. Даже если без жопы, она очень мощная. О, да, Оста особенно собака останавливать. Особенно собака останавливать. Как они прыгают в лазе, внутри лазы. Ничего не могут сделать, еще и мультихит получают в этот момент, о боже. Чудесно, просто чудесно. Так, тут сейчас валут будет, который надо обеспечить быструю смерть. Окей. Нифига я ее выдвинула. Капец. В лазе очень все двигается странно. Далеко сдвигается прям. Фича с зумом стакается с болтами, ну да? Ну, в смысле стакается? Тут то же самое, что и сейчас. Да в смысле, до него не достало, что ли, в глаза? Ай. И чем мне нравится за планта? Он не просто мощный, да? У него еще и ультра обе мощные. Одна для остановки. И для задницы. Вторая также для задницы подходит, но и для защиты атаки еще подходит. Бринжовых относительно слабых билдах. Ультра Б очень хороша. Кто остался? Ультра за растение, но ну, сейчас у меня ультра очень большая лоза. Вторая ультра умирающая в лозе враги оставляют за собой побеги, вертолетики, которые 
Направляются в врага. Капец, он улетел. Направляются на врага, как камикадзе, и взрываются кровавыми выстрелами, как мелким. Что дает и атаку, и защиту, и также они дропают радиацию. Причем база после этого не исчезает. Если ты будешь продолжать э, убивать врагов, которые наступают на твою лазу. Вертолетики все будут продолжать спавниться. Капец, он за экран скрывается просто. Что за грязь? О, боже. Ну и, кстати, лазер миниган сейчас подходит очень даже... Типа, даже лучше, чем Девастатор. Вот я хотел какой-нибудь билдец, да? Да в смысле, огонь не пробивает, что ли? Видали, огонь, оказывается, не пробивает все-таки все вместе. Все, все сразу. Типа, весь урон от огня вливался в Техномансера и крыс не задевало вообще. Это интересное замечание. Я думал, что... Огонь все пробивающий, однако он не все пробивающий, он как лазер. Лазер, кстати, тоже не пробивает. Знали вы? Или вы? В смысле, это настолько очевидно для меня, что я даже об этом не упоминал. Однако лазер не умеет пробивать цели. Просто иногда лазер несколькими своими частицами стреляет не в цель, а около нее. В итоге пролетает мимо. Типа вот сейчас видели, там тоненький такой лазер за собакой вылетал. Это только часть лазера. Так, тут паульт. Я вспомнил про него. Надо осторожно. Очень хороший билд получился, прям тащусь от него. Так, Боуд сносим нахер, пока не поздно. Триггеры, кстати, здесь вообще болтаются без дела. Стресс тоже. Типа у меня в билде две абсолютно бесполезные мутации, вы представляете? Почему две? Три. Мускулы еще. В этом билде три бесполезные мутации. Настолько план имба, что ему не нужны эти мутации. Смешно-то как. Капец. О, давайте сдвигать его в стенку. Это была плохая идея. Я уже говорил, что не надо так делать больше. Но я все равно это сделаю. Ну, слишком большое искушение. Умри. Он не умер. Мани... Манихана. Упс. Сундук снизу остался. Он не умер. Умри, пожалуйста, умри, пожалуйста, умри, пожалуйста. Он только с третью хп, да? Окей, фу. Не надо так делать, это слишком опасно. А -а -а. Зато весело, да? Корона смерти разлочена за кристалл. Ты еще жив? Почему ты еще жив? Кстати, мне сейчас эйфория очень сильно спасла на битве с первым троном. Заметили? Шары очень медленно летели, так что я... 
очень себя комфортно ощущал даже при том, что он ну, типа вышел из-под контроля. Ну то в этом билде не хватает, вот что я скажу. Очень часто я подходил к патронам и не могу их достать даже. Плазма мини. Извини, лазер мини, но плазма мини лучше. По всем параметрам. По уешности, по ДПС, по эффективности, по экономии. Единственный минус плазмы здесь это то, что он. То, что она не мгновенно достигает дальней дистанции. Очень классный билд. Очень классная жопка. Валим. Я удивлен, что мне, кроме девастатора, тяжелых пушек вообще не выпало. Ни автокросса. Ой, ни супер кросса, ни супер э, слагера. Ни PC, ни LC, вообще ничего. Кстати, вы замечали? Шары Гвардианов. Усиливаются так же, как и шары трона. Сейчас это было заметно, потому что у меня эйфория. А, Хатрат? Давайте любви корону. У меня уже хорошие пушки, поэтому любви. На капитана. Да, наверное, на капитана. Пошли на капитана. Ай. Чуть не слил СС. Я никуда но пойду просто потому что... Так надежнее, во-первых. О, точно, здесь же спам другой. Не хочется сливать. Хочется залочить корону. Так, не скрываемся от колобков за стенами. Они очень любят стрелять ракетами твою ж мать тво твою ж он стрелял у меня ракеты посреди посреди капец зачем я так рисково поступаю а? аптечка я прячусь на аптечку я тебе там куча аптечек не надо байтиться на аптечке. Никогда не байтитесь на аптечке. Плохо байтиться на аптечке. Еще хуже, блин, допускать такие ситуации, как у меня сейчас было. И знаете что? С лазер-миниганом было бы лучше. Именно вот мгновенной реакции дамага мне сейчас и не хватало. Есть билды, в которых лазер миниган действительно очень хорош. Ладно. Удачки. На этом видео подходит к концу. Встретимся в следующем. Пока.